dear students good morning one and all today uh, i am discussing a new topic uh, panchayat raj in india panchayat raj means uh, or we can say it is 73rd constitutional amendment act of 1992 before studying about panchayat raj act or 73rd constitutional amendment act it has a uh, historical evolution Uh, or uh, it has a period of evolutionary period that means there are some stages before it for example we you may heard that heard that the balwantrai mehta committee report and its suggestions then ashok mehta committee and its suggestions on panchayat raj institutions then gvk rao committee uh, their suggestions and uh, lastly lm singhvi committee and uh, unfortunately we can say that uh, these four committees could not enforce or enact a clear cut panchayat raj in india but in the 1992 the narasimha rao government came to india and uh, they adopted the 73rd constitutional amendment act in 1993 sorry 1992 so let us discuss some of the points of panchayat raj in india the term panchayat raj in india signifies the system of rural local self government it has been established in all the states of india by the acts of the state legislatures to build a democracy at the grassroots level it is entrusted with rural development it was constitutionalized through the 73rd constitutional amendment act of 1992 appo njan paranjathu itre ullu panchayat raj allengil aa adinte artham thanne aa term panchayat raj inde artham thanne rural local self government allengil gramina pradesha swayambharana sthapanangal ennana the act of the state legislatures, uh, legislatures to build democracy at the grassroots level in india appo ettum thaaye thattil grassroots level il democracy implement cheyan vendiyana panchayat raj kondu vandathu it is entrusted with the rural development like a gramina vigasanam ayirunnu panchayat rajinte lakshyam gramina swayam uh, self sufficiency allengil swayam priyaptha ekku urappu varuthuga it was constitutionalized through the 73rd constitutional amendment act of 1992 1992 le 72 am bharanadana bhedagadi narasimha rao government kondu vanna 72 am bharana narasimha rao he belonged to international congress congress party adhikarathil vanna 1991 kalagathangal le ingane narasimha rao inde government kalathana idu bharanagadana status idine kittiyathu adinu munbu thanne oru paadu committee kal form cheyirunnu balwant rai mehta committee ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ കുറേ സജഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി ജനതാ ഗവൺമെൻറ് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റിയെ കൊണ്ടുവന്നു അവരും കുറേ സജഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ദൻ എൺപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജി വി കെ റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊരു കമ്മിറ്റി അത് ഇറ്റ് വാസ് അണ്ടർ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷിഫ് ഓഫ് ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി ദൻ എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അണ്ടർ ദി ടെനിവർ ഓഫ് രാജീവ് ഗാന്ധി അപ്പം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും ചില പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും ഒന്നുകിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയ്ക്ക് പാസ്സാക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ദൗർഭ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നേരത്തെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു വരെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല ദൻ the congress government under the prime ministership of pv narasimha rao once again considered the matter of the constitutionalization of panchayat raj bodies it drastically modified the proposals in this regard to delete the controversial aspects and introduced a constitutional amendment bill in the lok sabha in, 19, in september 1991 this bill finally emerged as the 73rd constitutional amendment act 1992 and came into force on 24th april 1993 appo 1992 le lok sabhayum rajya sabhayum ekke cherne idu pass aaki 
ഇതിൽ നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നതായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ദിവസം ദെൻ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് സം ഓഫ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെവൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻഡമെൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ബിഫോർ ഡിസ്കസിംഗ് ദ സെലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് വി ഹാവ് എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ അബൌട്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഓർ സെവൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻഡമെൻറ്റ് ആക്ട് ദിസ് ആക്ട് ഹാസ് ആഡഡ് എ ന്യൂ പാർട്ട് നയൺ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു പുതിയ പാർട്ട് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിച്ചേരിക്കുകയാണ് പാർട്ട് നയൻ It is entitled as the Panjaits and it consists of provisions from Article 243 to 243-0. But 243 to 243-0 are the provisions that are dealing with. In addition, the Act has also added a new 11th schedule to the Constitution. 11th schedule. In the first year, there is a 11th schedule. 11th schedule. ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുവഴി ഉണ്ടായത് പതിനൊന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഞ്ചായത്തിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടികളാണ് ദിസ് ഷെഡ്യൂൾ ഓർ ദ ലെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടൈൻസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദി പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വിഷയങ്ങളാണ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ലെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ജി ഓർത്തിരുന്നോളുക ആർട്ടിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ജി ആണ് ലെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതോളം വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പം വല്ല ഗ്രാമീണ റോഡ് വികസനമോ കുടിവെള്ളം പദ്ധതിയോ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പദ്ധതികളൊക്കെയാണ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ആക്ട് ഹാസ് ഗിവൺ എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഷേപ്പ് ടു ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷോൾ ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഓർഗനൈസ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് എൻഡോ ദം വിത്ത് സച്ച് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി ആസ് മേ ബി നെസറി ടു എനേബിൾ ദം ടു ഫംഗ്ഷൻ ആസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് This article forms a part of the directive principles of state policy. Okay, so article 40, directive principles in Indian constitution, directive principles in article 40, in this article 40, the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such provisions and authority. Such, uh, such provisions and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. അപ്പോൾ ഈ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കുറച്ച് അധികാരം കൊടുക്കുക അവർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി ഒമ്പതോളം വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നത് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടിയിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊരു ഗാന്ധിയൻ തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു അപ്പം അത് ആ ഡ്രീം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഡ്രീം മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പളിലെ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ആക്ട് ഗീവ്സ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു ദി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈ ആക്ടോടുകൂടി പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ പദവി കൈവരികയാണ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡ് ഡം അണ്ടർ ദി പർവി ഓഫ് ദി ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയുടെ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് രാജിലെ തത്വങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സാധിച്ചു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ടു സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ഹൈക്കോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സുപ്രീം കോടതിയെ നമുക്ക് സമീപിച്ച് നേടിയെടുക്കാം കോടതി വഴി ജുഡീഷ്യറി വഴി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജിലെ ഓരോ വകുപ്പ് അതാണ് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ പാർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സ് ആർ അണ്ടർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു അഡോപ്റ്റ് ദ ന്യൂ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻഡ്മെൻറ്റിലെ ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റലി നൈദർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് നോർ ദി ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻസ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി വിൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എനി മോർ പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് വോളണ്ടറിയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വോളണ്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് കമ്പൽസറി പ്രൊവിഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ പറയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം ദ കമ്പൽസറി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ഹാവ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ന്യൂ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം അപ്പം കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം പഞ്ച പുതിയ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധമായും നിയമം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ദ വോളണ്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മേ ബി ഇൻക്ലൂഡ് അറ്റ് ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് അത് അതേസമയം ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദ വോളണ്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ഹാസ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അറ്റ് ദെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അറ്റ് ദെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമാണ് വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് Thus, the voluntary provisions of the Act ensures the right of the states to take local factors like geographical, political, administrative and others into consideration while adopting the new Panjaiyat Raj system. Now, we are going to talk about voluntary provisions. We are going to talk about Samsthana government and one of Samsthana government. Samuhiyum, Humishastravarum, Rastriyum, Parnavarum, Mayak, Khadagangal, Khadagangal, Kanakkil, Edutthu, Kondu, Maathramana. ഈ വോളണ്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഭരണ സംവിധാനമോ അല്ല തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യണം തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നോക്കി നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഈ വോളണ്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കേരളത്തിൽ വോളണ്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പം കേരളത്തിൻ്റെ സമൂ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങൾ എല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ The Act is a significant landmark in the evolution of grassroots democratic institutions in the country. It transfers the representative democracy into participatory democracy. Not the point. It transfers the representative democracy into participatory democracy. It is a revolutionary concept to build a democracy at the grassroots level in the country. But as it is, ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ അധികാരം കൊണ്ടുവരിക അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം അല്ലേ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് പഞ്ചായത്ത് രാജിലൂടെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യത്തെ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യമാക്കി മാറ്റുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഡെമോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യത്തെ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു